Epidemiology Bureau uh, will uh, monitor this. No? Uh, this is to safeguard the uh, health of uh, those vaccinees. No? Nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa mga nabakunahan ng mga hindi otorisadong COVID-19 vaccines na agad ipagbigay alam sa kanila kung may nararanasang hindi magandang epekto. Ayon sa kalihim, maaaring magamit ito sa ginagawang pag-aaral sa mga bakunang ikinukonsidera ng Pilipinas na gamitin. Yung mga naturukan ay uh, mangyari lang pong uh, i-report nila uh, sa kinakaukulan na uh, otoridad. yung pong uh, adverse uh, events na nakanila pong uh, na, ra, naranasan para ito po ay uh, makasama sa atin na uh, datos no? uh, both for the short, medium and the long term assessment of uh, these vaccines. So kasama naman po yan sa lahat ng mga bakuna yung sistema for monitoring what is known as adverse events following immunization or adverse events of special interest. Ayon kay Secretary Duque, ang Food and Drug Administration ang may hawak ng investigasyon ng mga hindi otorisadong pagbabakuna ng ilang miyembro ng Presidential Security Group. Sinisiyas at anya ng ahensya kung saan galing at anong klaseng bakuna ang ginamit sa mga ito. Whether uh, this will be finished by uh, within uh, a week or two, is something that's not yet clear to us because they're still at the uh, gathering of information uh, stage. They need to interview people uh, and uh, connect the dots. Samantala kasalukuyan pang ine-evaluate ng FDA ang isinumiteng emergency use authorization ng Pfizer-BioNTech sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Duque, ipinahayag anya ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na posibleng sa huling bahagi ng first quarter ng taong 2021 o bago pumasok ang Marso, makakapagsimula na ang rollout ng bakuna mula sa Pfizer-BioNTech. Ay ko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.